హలో ఎవ్రీ వన్ దిస్ ఇస్ యువర్ లెక్కల మాస్టర్ హర గోపాల్ ఈ వీడియోలో మనం మిస్సింగ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఇన్ మీడియం ప్రాబ్లం ఈ దీని గురించి డిస్కస్ చేద్దాం మనకి స్టాటిస్టిక్స్ లో ఇప్పటి వరకు ఒక టేబుల్ ఇలా ఇస్తే దీన్ని యూజ్ చేసి మెయిన్ టూ మెథడ్స్ లో ఎలా క్యాల్కులేట్ చేస్తాము ఆఫ్కోర్స్ త్రీ మెథడ్స్ ఉన్నా నేను చెప్పింది టూ మెథడ్స్ లో ఎలా క్యాల్కులేట్ చేస్తాము అలాగే మీడియం ఎలా క్యాల్కులేట్ చేస్తాము మీ మోడ్ ఎలా క్యాల్కులేట్ చేస్తాము గ్రాఫ్ ఎలా వేస్తాము అనేది డిస్కస్ చేస్తాం బట్ ఇప్పుడు చెప్పే ప్రాబ్లమ్ ఇస్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ దిస్ ప్రాబ్లమ్ మామూలుగా మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తే వాళ్ళు అడిగింది క్యాల్కులేట్ చేస్తాం బట్ ఇక్కడ మాత్రం ఒక టేబుల్ ఇలా ఇస్తారు ఒకసారి చూడండి ఇది జీరో టు టెన్ టెన్ టు ట్వంటీ ట్వంటీ టు థర్టీ థర్టీ టు ఫార్టీ ఫార్టీ టు ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ టు సిక్స్టీ అని ఇచ్చి ఒక్కసారి ఫ్రీక్వెన్సీ కింద చూస్తే మనకి జనరల్ గా నెంబర్స్ ఇస్తే నెంబర్స్ ఏమన్నా ఇస్తే వీ కెన్ క్యాల్కులేట్ ద రిక్వైర్డ్ థింగ్స్ ఇది మనకి తెలుసు బట్ ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి ఫైవ్ ఇచ్చారు నెక్స్ట్ నెంబర్ ఇవ్వాల్సిన ప్లేస్ లో ఎక్స్ ఇచ్చారు ట్వంటీ ఫిఫ్టీన్ మళ్ళీ నెంబర్ ప్లేస్ లో వై అని పెట్టారు లాస్ట్ లో మళ్ళీ ఫైవ్ అని పెట్టారు సో నథింగ్ బట్ టూ వాల్యూస్ ఇవ్వకుండా ఇన్ఫర్మేషన్ వాళ్లే ఇస్తున్నారు ఏమిస్తున్నారు మీడియం ఈస్ ట్వంటీ ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ అలాగే టోటల్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఈ సిక్స్టీ ఇక్కడ రెండు వాల్యూస్ మిస్ అయ్యాయి కాబట్టి సపోర్టింగ్ గా రెండు వాల్యూస్ వాళ్ళు ఇస్తున్నారు ఇది మీడియం లో మిస్సింగ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ప్రాబ్లం ఎందుకు స్ట్రెస్ చేసి చెప్తున్నానంటే సిమిలర్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాబ్లం మనకి మీన్ లో కూడా ఉంది కాకపోతే రెండింటిలో ఇది చాలా కాంప్లికేటెడ్ కాబట్టి నేను ఇది డిస్కస్ చేస్తున్నాను సో ఇట్స్ ఎ మిస్సింగ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ప్రాబ్లం ఇన్ మీడియం బి వెరీ వెరీ క్లియర్ విన్ దిస్ వన్ చాలా మంది మీడియం ఇస్తే మీన్ చేస్తా ఉంటారు మీన్ ఇస్తే మీడియం చేస్తా ఉంటారు దానివల్ల వచ్చే ఆన్సర్స్ మారిపోతా ఉంటాయి సో వెరీ క్లియర్ గా ఉండండి ఈ విషయంలో సో ఇది ఇచ్చిన టేబుల్ సో ఎక్స్ వై వాల్యూస్ కనుక్కోవడం కోసం మనకి సపోర్టింగ్ గా రెండు వాల్యూస్ మీడియం ట్వంటీ ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ అలాగే టోటల్ ఫ్రీక్వెన్సీ సిక్స్టీ అని ఇచ్చారు సో ఇప్పుడు దీన్ని యూజ్ చేసి మనం ఎలా అప్రోచ్ అవుతాము టు ఫైండ్ అవుట్ ది వాల్యూస్ ఆఫ్ ఎక్స్ అండ్ వై అంటే క్లియర్ గా ఇది మీడియం ప్రాబ్లం అంటున్నారు కాబట్టి మీడియం లో మనకి క్యూములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అనే ఒక కాలం ఎక్స్ట్రా వస్తుంది కాబట్టి లెట్ మీ ఎక్స్టెండ్ దిస్ టేబుల్ అండ్ మేక్ ఇట్ యాజ్ ఎఫ్ సంచిత పౌర్ణ పుణ్యం అని రాసుకుందాం ఫైవ్ బాగానే ఉంది మనం క్యూములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎలా క్యాల్కులేట్ చేస్తాము ఇక్కడ ఉండే ఫ్రీక్వెన్సీస్ ని ఒకదానికి ఒకటి యాడ్ చేసుకుంటూ టాప్ టు బాటమ్ వెళ్తాం సో లెట్ మీ రైట్ ఫైవ్ ఉంది కాబట్టి ఫైవ్ నెక్స్ట్ వాల్యూ లేదు ఎక్స్ ఉంది నో ప్రాబ్లం ఫైవ్ ప్లస్ ఎక్స్ అని రాసుకుంటున్నాను నెక్స్ట్ ట్వంటీ ఉంది ట్వంటీని ఫైవ్ కి యాడ్ చేయొచ్చు సో ట్వంటీ ఫైవ్ ప్లస్ ఎక్స్ నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీన్ ఉంది ఫార్టీ ప్లస్ ఎక్స్ నెక్స్ట్ వై ఉంది ఫార్టీ ప్లస్ ఎక్స్ ప్లస్ వై నెక్స్ట్ ఫైవ్ ఉంది ఫార్టీ ఫైవ్ ప్లస్ ఎక్స్ ప్లస్ వై అవుతుంది ఫైవ్ బాగానే ఉంది సో ఇక్కడ వన్స్ అబ్జర్వ్ కేర్ఫుల్లీ టోటల్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఈజ్ సిక్స్టీ అని ఇచ్చారు టోటల్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే ఏంటి ఈ ఫ్రీక్వెన్సీస్ అన్ని యాడ్ చేస్తే వచ్చే వాల్యూనే టోటల్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటాం బట్ మనకి యాడ్ చేస్తే ఫార్టీ ఫైవ్ ప్లస్ ఎక్స్ ప్లస్ వై వచ్చింది కానీ క్వశ్చన్ లో టోటల్ ఫ్రీక్వెన్సీ సిక్స్టీ అంటున్నారు సో నాకు ఒక చిన్న ఐడియా వచ్చింది ఈ టోటల్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఏదైతే సిక్స్టీ ఉందో దాన్ని ఇక్కడ వచ్చిన వాల్యూకి ఈక్వేట్ చేస్తే ఐ మే గెట్ సంథింగ్ ఏదో రావచ్చు అని అనిపించి సో కింద ఫార్టీ ఫైవ్ ప్లస్ ఎక్స్ ప్లస్ వై ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సిక్స్టీ సో అప్పుడు ఏమవుతుంది ఫార్టీ ఫైవ్ ఇద్దరికి ట్రాన్స్పోర్స్ చేస్తే ఎక్స్ ప్లస్ వై ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫిఫ్టీన్ అవుతుంది ఐ విల్ మేక్ ఇట్ అస్ ఈక్వేషన్ వన్ ఈక్వేషన్ వన్ అని పెట్టుకుంటారు సో ఎక్స్ అండ్ వై కలిపితే ఫిఫ్టీన్ రావాలన్న ఐడియా నాకు వచ్చింది ఫైన్ బాగానే ఉంది ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం ఫారన్ లో అప్లై చేయాలన్నా క్యాలిక్యులేషన్ కంటిన్యూ చేయాలన్నా మనకి ఖచ్చితంగా మీడియం క్లాస్ ఎక్కడ ఉందో తెలియాలి మనం జనరల్ గా మీడియం క్లాస్ ఎలా క్యాల్కులేట్ చేస్తాము ఎన్ బై టూ అబ్జర్వేషన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేసి మోర్ దాన్ ఎన్ బై టూ అబ్జర్వేషన్స్ ఎక్కడ వస్తాయో పై నుంచి కిందికి చూసుకుంటూ వెళ్తాం కానీ ఇక్కడ ఎక్స్ అండ్ వై ఉన్నాయి కాబట్టి మనకి ఎక్కడ వస్తుందో తెలియదు ఎన్ బై టూ మనకి యాక్చువల్ గా ఎన్ సిక్స్టీ ఇచ్చారు కాబట్టి ఎన్ బై టూ థర్టీ అవుతుంది బట్ థర్టీ ఎక్కడ వస్తుంది అని చెప్పడం అనేది ఇక్కడ పాసిబిలిటీ లేదు ఎందుకంటే ఎక్స్ అండ్ వై ఆర్ అన్నాం కాబట్టి సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నానంటే మీడియం ట్వంటీ ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ అని ఇచ్చారు మనం మీడియం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నప్పుడు చివరిలో ఒక మాట చెప్పాం
సో ఏముంది మీడియన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎల్ ప్లస్ ఎన్ బై టూ మైనస్ సిఎఫ్ ఇ టూ హెచ్ మీడియన్ వాల్యూ ఈజ్ నోన్ టు అస్ మనకి తెలుసు మీడియన్ ఎంత అని ట్వంటీ ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇచ్చారు కాబట్టి సో టేక్ ఇట్ అస్ ట్వంటీ ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎల్ తెలుసు ట్వంటీ ప్లస్ బ్రాకెట్ ఓపెన్ చేసి ఎన్ బై టూ థర్టీ ఇది కూడా తెలుసు థర్టీ మైనస్ సిఎఫ్ ఫైవ్ ప్లస్ ఎక్స్ అవుతుంది కరెక్ట్ కదా ఫైవ్ ప్లస్ ఎక్స్ రాసినప్పుడు చాలా మంది చేసే మిస్టేక్ ఇలా రాసేస్తారు థర్టీ మైనస్ ఫైవ్ ప్లస్ ఎక్స్ అని రాస్తారు ఫైవ్ ప్లస్ ఎక్స్ అనేది థర్టీ నుంచి సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలంటే మైనస్ ఫైవ్ మైనస్ ఎక్స్ అవుతుంది ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో ఇది మిస్టేక్ చేయొద్దు మోస్ట్ కామన్ మిస్టేక్ ఇది సో థర్టీ మైనస్ ఫైవ్ మైనస్ ఎక్స్ హోల్ డివైడెడ్ బై ఎఫ్ ట్వంటీ అవుతుంది ఇంటూ హైట్ టెన్ అవుతుంది సో ఇది కొంచెం మీరు సింప్లిఫై చేసుకుంటూ కింద వస్తే ఎక్స్ వాల్యూ మనకి ఇది వస్తుంది సో ఈ క్యాలిక్యులేషన్ లో మనకి ఎక్స్ వాల్యూ వచ్చింది ఈ ఎక్స్ వాల్యూని తీసుకెళ్లి ఈక్వేషన్ వన్ లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే సో సబ్స్టిట్యూట్ ఎక్స్ వాల్యూ ఇన్ వన్ అని పెట్టి సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మీకు వై వాల్యూ వస్తుంది సో క్యాలిక్యులేషన్ పరంగా చూస్తే ఇట్స్ లిటిల్ కంఫర్టబుల్ టు అండర్స్టాండ్ కాకపోతే ఈ స్టార్టింగ్ లో వాల్యూస్ తీసుకోవడం అనేది కాస్త ఇంటెలిజెంట్ గా ఆలోచించాల్సిన విషయం దట్ ఈస్ వై ఇట్స్ అ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ ప్రాబ్లమ్ ఫ్రమ్ ద రెగ్యులర్ ప్రాబ్లమ్స్ వాట్ వీ ఆర్ డూయింగ్ ఇన్ స్టాటిస్టిక్స్ మనం రెగ్యులర్ గా చేస్తున్న ప్రాబ్లమ్స్ తో కంపేర్ చేస్తే ఇది కాస్త డిఫరెంట్ గా ఉండే ప్రాబ్లమ్ అండ్ మోర్ ఓవర్ చాలా ఇంపార్టెంట్ కూడా మనకి కమింగ్ పబ్లిక్ ఎగ్జామ్స్ లో ఇంతకు ముందు ఓల్డ్ ప్యాటర్న్ లో అయితే ఇది ఫోర్ మార్క్స్ కి ఎక్స్పెక్ట్ చేయగలిగిన క్వశ్చన్ మేబీ ఇప్పుడు ప్యాటర్న్ మారింది కాబట్టి ఇది ఎయిట్ మార్క్స్ కి మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయగలిగినంత సత్తా ఈ ప్రాబ్లమ్ లో ఉంది సో మై డే చిల్డ్రన్ ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో ఇది నెగ్లెక్ట్ చేయొద్దు నేను ఇప్పుడు చెప్పింది ఇది ఎక్సర్సైజ్ లో ప్రాబ్లమ్ మనకి ఎగ్జాంపుల్ లో కూడా ఒక ప్రాబ్లమ్ ఇలాంటిదే ఉంది వాల్యూస్ చేంజ్ చేసి ఖచ్చితంగా ఇది ప్రాక్టీస్ చేయండి ఇవి రెండు తప్ప మనకి టెక్స్ట్ బుక్ లో వేరే ప్రాబ్లమ్స్ లేవు ప్రాక్టీస్ కి ఫర్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్ సో హోప్ మీకు అందరికి అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను విల్ మీట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో విత్ అనదర్ టాపిక్ అంటూ వరకు టెక్ ఏ బై బై యువర్స్ లెక్కల మాస్టర్